Bueno, es otro día y tenemos avances. Tenemos avances, acá ya eh, revocó todo lo que estaba abajo de los, eh, del revestimiento, en realidad, todo acá. Esta parte todavía no la hizo, pero bueno, vamos. Acá también, esta pared, sacamos todo el revestimiento que había y revocó todo, 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 todo. Y por el lado de adentro, o sea, lo mismo, ya sacaron todo el revestimiento completo, no hay más, solo quedó ese marco, porque abajo de todo ese revestimiento estaba el marco de la puerta. Y bueno, se cayeron estos cerámicos en todo eso, así que hay que poner cerámicos nuevos, pero bueno, nada, no pasa nada. Y acá ya estamos con avances en la cocina, como por ejemplo, ya tapó la puerta faltaría hacer el fino, lo que sí no sa se sacó el marco, se dejó el marco, porque bueno, no, para qué. Y el techo eh, o sea, ya estaba picado, ya lo había empezado a picar la otra vez que yo mostré y ya hizo la mitad, ahí se puede ver que hizo la mitad y está todo tapado con nylon para que no se moje, pero bueno, nada, así es como está... Todo demasiado bien porque podría ser peor. Lo que peor está es el piso, pero bueno, obviamente, ¿no? Y bueno, por lo pronto esos son los avances. Y vinimos a barrer, a ver si podemos acomodar un poco, pero yo pensé venir y encontrar todo en condiciones deplorables. Pero está bastante bien, así que bueno, vamos a ver si acomodamos un poquitito y... Bueno, nada, estos son los avances hasta el día de hoy, básicamente. también en estas paredes se revocó todo hasta arriba casi o sea todo lo que estaba feo no es cierto se bajó se sacó y se revocó todo 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 esa es hasta arriba no, re bien y acá también, eh, y acá decidimos al final que vamos a sacar todas esas planchas de durlo que hay en toda la pared, así que así queda, ya se sacaron casi las, las guías que había ahí que no me enfoca la cámara, no, 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 espectacular, parece que no, pero hay avances, hay avances, y ahí también se sacó, y el techo ya está listo, prácticamente está listo, todo blanco, divino, ahí, ahí, muy buenas. Hoy es día de eh, limpieza o acomodación un poco más o menos. Eh, les voy a mostrar cómo eh, vamos por acá, que ya estuvieron viendo algo, pero eh, son solo clips y como que no hablé mucho, y bueno, por eso estas pintas... Y bueno, les voy a mostrar. Lo que ven acá atrás es la pieza a donde nosotros tenemos todo guardado, toda la casa básicamente, está metida acá adentro. 
Eh, y la tenemos siempre cerrada, lo que voy a hacer ahora es barrer un poquito porque quizás se puede meter un poquito de polvo y eso, pero generalmente nunca saco nada de ahí, pero bueno, le vamos a pegar una barriguita. Ahora les voy a mostrar cómo está. Ahora les voy a mostrar. Bueno, eh, así está todo. O sea, prendí el flash porque no hay luz acá. Miren el polvillo que, eh, que vuela. No, no, increíble. Así está todo eh, guardado, acomodado, acomodado, digamos, básicamente. Acá están todas las cosas llenas de polvo. Miren lo que es eso. Miren ahí. No, no, increíble. Por el piso también está lleno, básicamente. Es increíble, pero bueno, nada, acá nos entró todo y así estamos. Por acá es la habitación de Livia de este lado y como les decía, el escritorio de este lado. Y bueno, acá como ya les había mostrado, ya había terminado. Acá se hizo el techo, que ya está todo listo para pintar. Y bueno, nada, el que ahí quedó un remiendo que hizo el otro día. Pero la cosa es el piso, que hay una mugre bárbara que es lo que voy a barrer ahora. Esta habitación ya está terminada, o sea, no hay más nada que hacer. Bueno, sí, o sea, pintar, ¿no es cierto?, obviamente, pero ya está toda terminada en cuanto a lo que es albañilería. Y acá sí empezamos con el tema de lo que hizo el otro día, que es este, rellenar todo este, lo que es este marco. Acá sí estuvo trabajando de este lado también, que yo les había mostrado, ya pasó el fino, eso de fino no es que está pintado nada de este lado que sería lo que es la puerta del baño eh, acá le falta todavía pero bueno y ahí también el marco ese también lo hizo y esta que es la entrada para las, lo que es el sector piezas vamos a decir también que esto se tuvo que romper hasta, hasta el techo o sea hasta ahí y ya le pasó fino también no enfoca la cámara pero se ve quedó bueno, y acá en lo que es el baño se sacó, bueno, todo el revestimiento que estaba acá y el, el marco que estaba también, eh, el marco que estaba acá en la puerta, porque como va a ser una puerta granero, entonces no necesitamos marco, eh, porque la puerta va eh, corrediza acá arriba, ¿no es cierto? Entonces, bueno, bueno, para explicar muy técnica no soy, porque yo no sé, entonces, bueno, hago lo que puedo básicamente, así que bueno. Pero eh, quedó muy bien así con fino y luego del lado de adentro del baño tenemos que ya pasó el fino también y quedó así divino. Hasta ahí, ahí se ve el corte. Obviamente que está pasado fino, está fresco todavía, hay que pintar y todo, entonces se ven los cortes. Y acá que se habían caído eh, los cerámicos porque no sé, no recuerdo muy bien. Eh, como no conseguimos cerámicos porque estos cerámicos eh, son de no me acuerdo cuánto son viejos digamos ya no vienen más de esa medida ni tampoco de ese diseño entonces nosotros con Maxi decidimos eh, rellenar y dejar así y ya eh, y listo a la miércoles básicamente porque o sea el baño va a quedar así hasta que lo podamos hacer nuevo a todo esto va a a pasar un montón de tiempo pero bueno nada nos quedó bastante bien bastante mejor que todo ese revestimiento que tenía que la verdad que era muchísimo la verdad era muchísimo el revestimiento queríamos sacar todo eh, y bueno nada la, eh, o sea bueno lo que tenemos pensado hacer es más adelante pero más adelante hablamos de años adelante no sé cuántos si muchos o pocos pero mucho más adelante lo que vamos a hacer es renovar el baño porque bueno obviamente que en este momento no nos da el presupuesto para hacerlo porque el baño lleva mucho presupuesto básicamente y no es prioridad porque funciona espectacular está re bien el baño así que no es prioridad en este momento entonces lo vamos a dejar para más adelante por eso es que dejamos a ver si sale dónde está ahí arriba por eso es que dejamos eso así porque como, nada, después lo vamos a tirar abajo, entonces no, no tiene sentido. Como queda, queda y a la miércoles, ya está. Así que bueno, eso. Y lo que yo quisiera cambiar, yo quisiera cambiar es esta cadena espantosa, la verdad, porque sinceramente por eso es cadena de preso, que va a la claraboya, o sea, no es claraboya, tiene un techito, 
Entonces, para levantarlo y bajarlo, digamos, es que está esta cadena, pero me atraviesa todo el baño. Entonces, lo que yo quiero hacer con esta cadena es, porque ya le dije a Maxi que me sacara y me pusiera una claraboya, pero no quiere hacerlo. Entonces, lo que yo voy a hacer con esto es levantarlo y lo quiero poner ahí, a donde está, al, al, a la madera. Ahí, a esa madera, por ahí arriba lo quiero poner. O sea, no quiero que esto me atraviese, esta cadena me atraviese todo el baño porque me parece un espacio. Me da apreso, básicamente. Entonces, quiero levantarla para que eh, no, nada, quede allá arriba y no, no me corte todo el baño. Es una boludez, pero bueno una cosita más y la cocina la cocina está en este estado es deplorable pero bueno nada es lo que hay eh, se sacó como les mostré el durlock de esa pared y se picó todo ese reboque ya le pasó fino lo tapó todo y acá también eh, sacó, bueno, ahí también había um, Durlock, ahí también y ya está todo también terminada la pared, toda revocada con fino, todo listo, ok y bueno, nada, por acá es lo de siempre está igual están tapadas las alacenas para que no se, se ensucie demasiado básicamente con el techo que se arregló la otra vez, lo que quedaría acá es eh, sacar el Durlock de esta pared que eh, se va a sacar este durlo cuando se va, no se ve muy bien porque refleja, pero este, se va a sacar cuando la pared se rompa para abrir esta parte para allá, eh, que próximamente, así que ese durlo que es el último que se va a sacar. Estas son las condiciones del patio, deplorables también, pero bueno, nada, estamos en obras. Maxi cortando el pasto porque realmente miren lo que es, o sea, la diferencia es increíble. Es una jungla, lo más parecido a una selva, impenetrable yo diría. Así que bueno. Así que bueno, me voy a poner a trabajar, ya les mostré. Así que ahora les voy a ir mostrando a medida que vaya barriendo. Voy, lo que pasa que no sé si mostrarles cuando barra porque realmente... Eh, no, es un quilombo esto, básicamente, así que bueno, manos a la obra. esta parte básicamente ya barrí eh, la parte de esta que bueno no, no sé si se verán los verdad pero bueno ahora vamos a pasar a lo que es el baño y la cocina <música> 